now we are going to discuss about convex mirror and this is the activity 10.5 take a convex mirror hold it in one hand hold a pencil in the upright position in the other hand observe the image of the pencil in the mirror is the image is erect or inverted which type of the property you observe is it diminished or enlarged move the pencil away from the mirror slowly does the image becomes smaller or larger repeat this activity carefully state whether the image will move closer to or farther away from the focus as the object is moved away from the mirror so you must perform this activity and observe whatever you are observing during the activity note down in your notebook then uh, after the observation you get some result which is like this now we are uh, just uh, watching uh, which type of the performance you perform during the uh, activity and uh, here we are taking we are consider here two positions two positions of object for studying the image or image formed by convex mirror the first is when the object is at infinity as you can see here you are taking the object object height is a b and this one is uh, at infinity when you place the object at infinity and the other the second position is when the object is at finite distance from the mirror and this is the finite distance and this is a mirror convex mirror and you can see here this one uh, shows a finite distance a b on the principal axis the ray diagram for the formation of the image by convex mirror for these two positions of the object are shown in figure 10.08 this one is and this part a and uh, next is b part a and part b you can see this two figure uh, as state above respectively then uh, <coughs> the result are summarized in the table 10.2 what you get the result you can see here uh, after that we go on the table we move on table and uh, continuously watch that table key what is the final result on the table okay uh, this one is a object a b which is at infinity and the ray comes out from the infinity comes out from come infinity these rays you can see here these rays are coming and incident on the convex mirror after reflection after reflection it moves away moves away after reflection but uh, you know you observe that when you move this ray just back side of the mirror it seems to be join at a certain point on the principal axis the point where it seems to be meet at a certain distance is called focus and the length from pole this one is pole pole to focus is known as focal length of this convex mirror now in second case uh, when you take at, at a certain distance this one is a, as we studied here the second position is when the object is at finite distance this in this case object is at finite distance and the ray incident on the mirror after reflection 
it goes in this direction and the second one ray second ray is incident on mirror perpendicularly that's why it trace back aap dekh rahe ho yahan pe it trace back and comes to the object <coughs> now the formation of the image in b in case of b this second case when you produce the this line this line join to the after reflection uh, this line join to a certain distance from the back of convex mirror where the image is formed the size of image is less than the object and uh, height is also less it is almost dimness the size and uh, this one is erect image that's why it will be virtual and same type of property such type of property you can see here now we move to see the table ki which type of nature of the object okay let us discuss whatever the given in your table table 10.2 hame kya dekhna hai pehli cheez nature kaisa hai position kya hai relative size kya hogi object ki aur image formed by convex mirror kaisa ban raha hoga image ye sari cheezon ko we have to going to discuss in this table at infinity number 1 point number 1 point number 1 yes at infinity position of the object at infinity aapne dekha yahan pe aapne kya liya object ki position kahan pe infinity pe position of the image kahan pe image ban rahi hai to yahan pe aap dekho aapne kya dekha focus pe kyunki jaise hi light ko aap back side mein produce kar rahe ho it seems to be meet at a certain point and where it is meet obviously the image will be formed at this point which is focus of this convex mirror so at the focus behind the mirror size kaisi hai size of image yo oh, you obviously you can see here it is diminished highly diminished point like point size right nature kaisa hai to nature of the image virtual and erect क्योंकि आप देखो इसी साइड में जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उस साइड तो बन नहीं रहा इसी साइड में बन रहा है तो जस्ट अपोजिट ऑब्जेक्ट की जस्ट अपोजिट साइड में तो ये वर्चुअल और इरेक्ट है ठीक है अब दूसरा केस में देखते हैं केस नंबर टू ये जो बी है पॉइंट बी इसको डिस्कस कर लेते हैं पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर कहीं पे भी रखो आप पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे इन्फिनिटी तो इधर जो भी होगा वो होगा लेकिन इसके बीच में आप कहीं पे भी प्लेस करोगे तो इमेज कहाँ बन रही है तो देखो यहाँ पे इमेज कहाँ बन रही है बिटवीन पोल एंड फोकस फोकस और पोल के बीच में तो बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर ये भी कहाँ बन रहा है मिरर के बैक साइड में ये भी कहाँ बन रहा था बैक साइड में और ये भी छोटा है ऑब्जेक्ट से तो काफी छोटा है ना ये ऑब्जेक्ट है हमारा ये भी इससे काफी छोटा है तो ये साइज कैसी है डिमनिस्ड है और चूंकि बैक साइड में बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है तो कैसी इमेज होगी इमेज नेचर कैसा होगा नेचर होगा इसका भी वर्चुअल एंड इरेक्ट यू हैव सो फार स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर बाय अ कॉन्केव मिरर एंड अ कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर विच ऑफ दीज मिरर विल गिव द फुल इमेज of the large object let us explore through an activity kaun sa image puri kaun sa jo mirror hai pura image banayega hai na large object ka bade sare object badi object ka kaun sa pura image banayega ye hame yahan pe dekhna hoga to agli activity 10.6 pe hum log focus karte hain aur dekhte hain ki isme ye kya bata rahe hain ab aapko kuch activity acche level ki karni padegi थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी क्योंकि एक्टिविटी 10.6 जो है वो बताता है 
ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो बहुत ही दूर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है ना उसकी इमेज को अब ऑब्जर्व करो से अ डिस्टेंट ट्री दूरी पे कुछ अच्छी दूरी पे ट्री है तो उसकी इमेज को देखने की कोशिश करो इन अ प्लेन मिरर प्लेन मिरर में पहले देखा रहा है कि पहले सिर्फ क्लियर है कि प्लेन मिरर में आप देखो कुड यू सी अ फुल लेंथ ऑफ इमेज पूरे ट्री का पूरा इमेज आप देख सकते हो क्या वहां पे ये सारी अब आपको यहाँ पे ये एक्टिविटी को परफॉर्म करके आपको अपनी रिपोर्ट देनी होगी तो आप अपनी एक्टिविटी यहाँ पे रेडी करोगे और उससे रिलेटेड अपने पॉइंट्स लिखोगे यहाँ पे ट्राई विद प्लेन मिरर ऑफ डिफरेंट साइज साइजेस प्लेन मिरर के डिफरेंट साइज के अलग अलग साइज की मिरर ले लो हो सकता है कि आपकी जो प्लेन मिरर है उसमें आप छोटी सी मिरर लेके आप उसमें बड़े सी ट्री को में देखना चाह रहे हो तो उसकी इमेज ना बन पा रही हो थोड़ा और बड़ा मिरर ले लो ड्रेसिंग टेबल की मिरर उठा लो और उससे भी बड़ी मिरर हो सके तो उसको भी देख लो डिड यू सी द इंटायर ऑब्जेक्ट इन द इमेज तो फाइनली आप मुझे ये सिर्फ बताओ कि आपने उसको देखा कि पूरा इमेज वहां पर उस ऑब्जेक्ट की बन रही है या नहीं बन रही अगर बन रही है तो उसके बारे में भी लिखो नहीं बन रही तो क्यों नहीं बन रही क्या रीजन है आप कितनी दूर पे लेके जा रहे हो वो सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन करना है रिपीट दिस एक्टिविटी विद द कॉनबे कॉनकेव मिरर कॉनकेव मिरर के साथ भी सेम एक्टिविटी को आप रिपीट करो डिड द मिरर सो फुल लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इसमें भी क्या पूरी लेंथ की इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की जो पूरी लेंथ है उसकी इमेज बन रही है नॉट ट्राई यूजिंग अ कॉन्वेक्स मिररर फिर से आप कॉन्वेक्स के लिए करो पहले किसके लिए किया आपने प्लेन मिरर के लिए उसके बाद कॉनकेव मिरर के लिए फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए डिड यू सक्सीड कोई सफलता मिली क्या देखो मिलती है तो बताओ एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन विद द रीजन जो भी रीजन है उसके साथ अपनी एक्सप्लेन को आप यहां पे मेंशन कर नो यू कैन सी अ फुल लेंथ ऑफ इमेज फुल लेंथ इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग ट्री इन ए स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर देखिए आपकी एक्टिविटी के बारे में तो ये खुद बता रहा है कि आप क्या यू कैन सी अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग बड़ी सी बिल्डिंग की जो इमेज है लंबी सी बिल्डिंग की जो इमेज है या ट्री की इमेज है आप उसको किस में देख सकते हो तो कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हो On such mirror is fitted in wall of Agra. अब देखिए इस तरह की mirror कहां पर है Agra में fitted है Agra fort में आप अगर Agra fort आपने visit किया होगा तो वहां पर भी fitted है If you visit the Agra fort, try to observe the full length of the image of a distant टॉल बिल्डिंग टॉम इन द वॉल मिरर जो उसके वॉल पे जो मिरर लगी हुई है ना उस पर यह सारी चीजों को आपको देखने को मिलेगी ठीक है उसकी फुल लेंथ इमेज बनेगी और टू व्यू द टॉम टॉम उसको बोलते हैं जो गुंबद होता है ना उसके लिए तो टॉम को अगर देखने के लिए टॉम जो कि बहुत ही डिस्टिंक्टली रखा हुआ डिस्टेंस अच्छे डिस्टेंस पे यू शुड स्टैंड सुटेबली एट ए टेरिस एट ज्वाइनिंग द वॉल आप टेरिस के पास जाके खड़े हो जाओ और वहां से आप इसको खूब अच्छे से आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्या क्या चीजें बन रही हैं वो सारी चीजें वहां पे आप देख सकते हो तो इसका मतलब है कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू आप सारी जो इन लार्ज ऑब्जेक्ट है उसकी साइज को आप उसकी इमेज में आप मिरर इमेज देख सकते हो तो पता है क्यों देख सकते हो देखिए अब बात क्या है कि यूजेस क्या होती है कॉन्वेक्स मिरर की क्योंकि हमें अब कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस हमें पता लग जाए कि अभी तो हमने एक सिर्फ एक एग्जांपल देखा था अपनी एक्टिविटी की थी उसकी क्या और भी क्या यूजेस हैं तो पहली चीज कॉन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज एज ए रियर व्यू विंग्स मिरर इन वेकर वहीकल्स में चाहे बाइक हो कार हो उसके साइड मिरर में ये चीज लगा होता है ताकि वो एक लार्ज एरिया को उसमें अच्छे से दिखा सके दीज मिरर्स आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ द वहीकल जैसा मैंने बताया अपनी जो वहीकल है आपकी गाड़ी है 
उसके उसको आप पीछे बैक के साइड के बैक साइड को कुछ देखने के लिए आप वहां पे इसको इस्तेमाल करते हो इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड हिम या और हर टू फैसिलेट सेफ ड्राइविंग अब कोई ड्राइवर है ड्राइविंग कर रहा है सामने ही तो देख सकता है ना वो पीछे मुड़ मुड़ के कितना देखेगा बैक साइड में तो नहीं देख सकता लेकिन जो कार है या जो आपकी बाइक है या जो स्कूटी है उसके मिरर में आप देख सकते हो कि पीछे से कोई आपको अगर मान लो कोई आपसे स्पेस मांग रहा है रास्ता मांग रहा है साइड मांग रहा है हॉर्न दे रहा है तो आप पीछे से इस मिरर के से आप कॉन्वेक्स मिरर से आप आराम से उसको सेफली देख सकते हो और कॉन्वेक्स मिरर जैसा कि आप मैंने ऊपर ही अभी डिस्कस किया था एक लार्ज एरिया को कवर करता है तो कॉन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज क्यों प्रेफर्ड करते हो दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट थ्रू डेमिनेस्ट इरेक्ट डेमिनेस्ट इमेज क्योंकि ये क्या करता है एक इरेक्ट तो एक तो सीधा तो इमेज बनाएगा ही और थोड़ा छोटे साइज का बनाता है जिससे कि बहुत बड़े एरिया को वो कवर करता है जैसा मैंने बताया ऑल्सो दे हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड बाहर की तरफ निकला रहता है तो बहुत बड़े एरिया को ये कवर करता है इस कारण से भी दस कॉन्वेक्स मिरर आर एनेबल इनेबल टू ड्राइव ड्राइव एनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन देन वुड बी पॉसिबल विद द प्लेन मिरर सॉरी तो ये क्या करता है कि कि प्लेन मिरर के कंपेयर में इतने बड़े एरिया को ये कवर करके दिखा देता है और उसमें कवर कर लेता है कि ड्राइवर के लिए एक लार्ज व्यू बैक साइड का लार्ज व्यू उसको देखने को मिलता है जिससे कंफर्ट होता है वो कि आप आगे वो किस तरह से मूव करें आगे के लिए भी किस तरह से मूव करें वो भी उसके लिए भी कंफर्ट हो जाता है जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर तो इसके लिए मैं आपको डिफाइन करके बताता हूँ कि क्या होगा हालांकि जैसा कि अभी मैंने डिस्कस भी किया था जितनी भी पैलर रेज आती हैं वो एक आफ्टर रिफ्लेक्शन एक सर्टेन पॉइंट पे Uh, मिलती हैं अदरवाइज इट सीम्स टू बी मीट एट ए सर्टेन पॉइंट और वो जो पॉइंट होता है वही जो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे कट होता है जिसको हम लोग फोकस करते हैं तो मैं इसके बारे में आपको डिस्कस कर देता हूँ तो प्रिंसिपल फोकस के बारे में मैं यहाँ पे उसके डिफिनेशन को लिख रहा हूँ आप देख सकते हो लाइट रेज दैट आर parallel to the principal axis to the principal तो आप देख सकते हो ये डिफिनेशन मैंने यहां पर लिखा है लाइट रेज दैट आर पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ अ कॉन्केव मिरर कन्वर्ज एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सेस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर दिस पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर तो ये इसकी डिफिनेशन हो जाती है इसको मैं समझा भी देता हूँ डायग्राम के साथ जैसे कि इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जितनी भी रे इंसिडेंट हो रही है अगर जितनी भी रे यहाँ पर आप इंसिडेंट हो रही है ये सब रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे आके मीट हो रही है ये पॉइंट है जहां पे ये आके मीट हो रहा है इसको प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है एप से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये फोकस के एक सर्टेन पॉइंट पे इंसेंट हो रही है जैसे कि मैंने लिखा है लाइट रेस दैट आर पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये सारी रे कितनी है प्रिंसिपल एक्सिस के पैलर है ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैलर ही सारी ये भी रे जितनी भी रे है सारी पैलर है और फिर कॉन्के मेरे कन्वर्ज एट ए स्पेसिफिक पॉइंट और कन्वर्ज होके ये सारा एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आ रही है On its principal axis, principal axis के in specific point पे After reflection from the mirror, this point is known as principal focus of a concave mirror. तो ये concave mirror का principal focus माना जाएगा Question number टू हमारे पास यहाँ पे given है कि the radius of curvature of spherical mirror is 20 सेंटीमीटर मतलब आपके पास radius of curvature R दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R 20 सेंटीमीटर तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द फोकल लेंथ 
फोकल लेंथ क्या होगा तो देखिए फोकल लेंथ जो फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है ये हमने डिस्कस कर भी लिया है तो ये ट्वेंटी बाई टू दैट मीन्स टेन सेंटीमीटर तो टेन सेंटीमीटर का हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री जो है नेम अ मिरर दैट वी कैन गिव वी कैन गिव एन इरेक्ट एन इन लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो देखिए इरेक्ट और इन लार्ज इमेज चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का तो अब आप नाम तो आप खुद ही बता सकते हो तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो आंसर है वो है कॉन्केव मिरर ठीक है क्योंकि आप इसमें देख सकते हो दिस वन फॉर कॉन्केव मिरर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्केव मिरर अगर आप पूरा इसका डिटेल आंसर लिखना चाहते हो तो मैं बता दूँ उसमें कि आप इस तरह से लिख सकते हो उसमें या कॉन्केव मिरर यहाँ पे साइड में मैं लिख रहा हूँ अ कॉन्केव मिरर कैन प्रोवाइड एन कैन प्रोवाइड एन इरेक्ट एंड इन लार्ज इमेज इन लार्ज इमेज वेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कंडीशन है ये कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करे हुए क्योंकि हर केस में तो नहीं बन सकता ये तो वेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहाँ पे रखोगे आप अभी हमने ऊपर में देखा भी था बिटवीन बिटवीन फोकस एंड पोल है ना बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर तो इस तरह से ये भी होगा क्वेश्चन नंबर थ्री का आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं वाई डू वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन वेहकल्स बिकॉज इट कवर्स मोर एरिया है ना तो अगर शॉर्ट में मैं लिख दूँ इट कवर्स लार्ज एरिया टू फॉर्म लार्ज व्यू क्योंकि एक लार्ज एरिया देगा और उससे हमें लार्ज व्यू बैक साइड का हमें देखने को मिल जाता है तो इस तरह से ये पूरे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर तक हमारा कंप्लीट हो गया अब हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन की क्योंकि ऑप्टिक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत बार नोमरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी डिस्कस करना हो तो अगर साइन कन्वेंशन आपको नहीं आता तो नोमरिकल्स आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ये सॉल्व होने वाली बात नहीं रहेगी तो 10.2.3 में साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर्स तो वाइल डीलिंग विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब भी आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के के बारे में बात करते हो बाय स्पेरिकल मिरर्स वी सेल फॉलो अ सेट ऑफ साइन कन्वेंशन कॉल्ड न्यू कार्टिजियन साइन कन्वेंशन क्या नाम बोला आपने इसका न्यू कार्टिजियन साइन कन्वेंशन इन दिस कन्वेंशन द पोल पी द मिरर इज टेकन एज द ऑरिजिन जहां पे भी आप पोल ले रहे हो वहां पे चाहे वो कॉन के मिरर हो कॉन्वेक्स मिरर हो तो पोल को आप क्या लोगे ऑरिजिन लोगे मान लो ये कॉन के मिरर है ठीक है तो कॉन के मिरर में यहां पे पोल ले लिया तो ये ऑरिजिन होगा और कॉन के मिरर है तो इसके इस सरफेस को आपने कलर कर दिया बैक साइड को क्ले कर दो और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में भी आप इसके इस पोर्शन को अगर क्ले करते हो अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका फ्रंट का ये तो पोल ये रह गया तो पोल को आप क्या कहते हो कि पोल को आप ओरिजिन की तरह ले लो ठीक है द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज द एक्स एक्सिस अब ये जो एक लाइन जो पोल से होके पास कर रही है और दोनों ही तरफ जाती है तो इसको आप क्या कहते हो प्रिंसिपल एक्सिस इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक एक करके ड्रॉ भी करता जा रहा हूँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ये भी एक्स एक्सिस ये भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लिया तो एक्स एक्स डेस अगर यहाँ पे आप कह रहे हो ये देखो ये अगर एक्स का पॉजिटिव है ठीक है तो एक्स ये हो गया और एक्स डेस लेफ्ट साइड में 
ये एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर दिया ये भी एक्स हो गया तो ये एक्स डैश हो गया इसका मतलब ये ऑरिजिन है अगर तो ऑरिजिन के इस तरफ आप क्या लोगे निगेटिव और इस तरफ क्या लोगे पॉजिटिव तो ये चीज ध्यान रखेंगे आगे आगे बात करते हैं इसमें तो ऑफ द कॉर्डिनेट सिस्टम द कन्वेंशन आर एज फॉलोज नंबर वन पॉइंट वन क्या है द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर देखिए हमेशा बनाने के पहले ये ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में इस तरफ रखा जाएगा इस तरफ रखा जाता है जो कि ए बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको आप बोलते हो ऑब्जेक्ट ठीक है इसमें भी आप यहाँ पे प्लेस करोगे और यहाँ पे इसको बोलोगे ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट जो है हमेशा लेफ्ट साइड में मिरर के लेफ्ट साइड में इस तरफ रखा जाएगा ओके दिस इम्प्लाइज दैट लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इसका मतलब है लाइट कहाँ से आ रही है लेफ्ट साइड से आ रही है ऑब्जेक्ट से ही तो लाइट आएगी तो ये लेफ्ट साइड से लाइट इंसिडेंट हो रही है ठीक है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा आप क्या लोगे ऑब्जेक्ट को हमेशा आपको निगेटिव लेना होगा तो पहली बात कि भाई ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा निगेटिव लेना पड़ेगा ये बात ध्यान में रख लो अब दूसरी पॉइंट क्या है ऑल डिस्टेंसेस पैल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर जितनी भी डिस्टेंस है जितनी भी डिस्टेंस है चाहे वो जो चाहे ऑब्जेक्ट की हो इमेज की हो है ना वो सबको पोल से ही मेजर किया जाता है तो पोल है हमारा मेन पार्ट रह गया यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे थर्ड पॉइंट क्या है ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ऑरिजिन ऑरिजिन ये रहा इसके राइट right में जितने भी डिस्टेंसेज हैं मतलब वो एक्सेस के पॉइटी में आ जाएगा ना क्योंकि ये हो गया आपका राइट right साइड में क्या हो गया ये आपका राइट right साइड में हो गया ठीक है तो राइट right साइड में जितनी भी चीजें ली जाएगी वो पॉइटिव में रहेगी एंड आर टेकन ऑफ द पॉइटिव वाइल दो मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ऑरिजिन ऑरिजिन के लेफ्ट में यहाँ पे देखो लेफ्ट लिखा है मैंने तो मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे क्या होगी निगेटिव में होगी तो लेफ्ट साइड में निगेटिव में और राइट right साइड में पॉजिटिव में डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द अब द प्रिंसिपल एक्सेस मतलब वाई एक्सेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो हाइट है यहाँ पे ली जाए तो ये पॉजिटिव ली जाएगी आर टेकन एज पॉजिटिव और डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस अगर प्रिंसिपल एक्सेस के बिलो नीचे कुछ बनता है इमेज नीचे बनेगी ऑब्वियस सी बात है इमेज वगैरह नीचे बनती है तो इसकी हाइट जो है इसकी हाइट नेगेटिव ली जाएगी तो ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज लिया जाएगा तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देना चाहूंगा कि किसी जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा क्या है कौन के मिरर है कौन के मिरर का पोल है ठीक है अब इस पोल को आप किस तरह से बिहेव करोगे ये पोल एक तरह से आपका ऑरिजिन है ध्यान देना आप सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी और निगेटिव पॉजिटिव तो ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में इस तरफ ये क्या है लेफ्ट साइड है तो ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में क्या होता है तो सारी चीजें निगेटिव होती हैं तो निगेटिव लोगे ऑरिजिन के राइट right साइड में पोल से इस तरफ ये हो गया आपका राइट right साइड तो राइट right साइड में सारी चीजें क्या होगी पॉजिटिव होगी एक चीज हमेशा देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट ए बी ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट हमेशा जो है वो आप मिरर के पास लेते हो जो तो ये हमेशा निगेटिव ही होता है ऑब्जेक्ट ऑलवेज निगेटिव ठीक है ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होगा तो ऑब्जेक्ट इधर ले रहे हो आप लेफ्ट साइड में ले रहे हो तो ऑब्जेक्ट क्या होगा हमेशा निगेटिव होगा इमेज जो होता है तो इमेज हो सकता है आपका इमेज निगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो क्योंकि हो सकता है इमेज इस तरफ भी बन रही हो अगर इमेज इमेज आपके लेफ्ट साइड में बनती है तो ये पॉजिटिव होगी और अगर इमेज लेफ्ट साइड में बनती है तो निगेटिव होगा ये डिपेंड करता है कि किधर आपका ये बन रहा है ठीक है दूसरी चीज कि अगर हाइट हाइट अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर देख रहे हो तो पॉजिटिव होगा प्रिंसिपल एक्सिस आपका ये है इसके ऊपर देख रहे हो तो पॉजिटिव होगा और हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो ये निगेटिव होगा तो बस इतने ही चीजों में इसको डिवाइड किया गया है और इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं सारा ऑरिजिन का जो साइन कन्वेंशन है ये पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन इसी पे बेस्ड है आप इसमें अच्छे से इस पे देख लो एक बार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लेकिन इसमें अगर कहीं प्रॉब्लम आ गई तो नोमरिकल इसे सॉल्व नहीं होना है द न्यू साइन कार्टिजन साइन कन्वेंशन डिस्क्राइब एव इज एलिस्ट्रेटेड इन फिगर टेन पॉइंट नाइन अब ये फिगर है आपका टेन पॉइंट नाइन यहां पर आप देखो 
इस फिगर में सब कुछ दिखाया हुआ है जो मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ फॉर योर रेफरेंस दिस साइन कन्वेंशन आर अप्लाइड टू ऑप्टेन द मिरर फॉर्मूला एंड सॉल्व रिलेटेड नोमरिकल प्रॉब्लम तो यू कैन सी हेयर दिस इज द पोल यहाँ पे आपने देखा ये पोल है और ये आप देखो कि ये ऑब्जेक्ट लिया हुआ है तो यहाँ पे दिखाया है कि डिस्टेंस टू वॉर्ड द लेफ्ट तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है यहाँ से लेफ्ट साइड में दिखी हुई है जिसको यहाँ पे निगेटिव में लिया है इसने लिखा है निगेटिव है ना डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट लाइट तो ऑब्वियसली बात है इससे पहले इंसिडेंट होगी इस पे तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है ठीक है डिस्टेंस टू वॉर्ड द राइट राइट साइड में कोई भी डिस्टेंस होगा तो वो पॉजिटिव ही लिया जाएगा ये मिरर है आपका और ये देखिए अगर इमेज इधर आती है तो इमेज आ रही है तो इमेज निगेटिव में आ जाएगी और हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाइट देखो ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर की तरफ है तो प्रिंसिपल एक्सिस है ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो हाइट पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ गई अगर इमेज नीचे आ गई तो हाइट निगेटिव तो यही साइन कन्वेंशन है अब मैं बात करता हूँ टेन पॉइंट टू पॉइंट फोर के बारे में जिसमें आपको देखना है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन इन अस्पेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये जो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है इसको क्या बोलोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इसको भी मैं क्लियर करके दिखाता जाता हूं तो ये जो डिस्टेंस पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की जो स्ट्रेट लाइन की जो डिस्टेंस होगी इसको बोला जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यू से देन नेक्स्ट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस तो इमेज की डिस्टेंस अगर ये डिस्टेंस है इमेज की तो पोल से जो डिस्टेंस होगी इसको इमेज डिस्टेंस और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा v से तो v से रिप्रेजेंट किया गया यू ऑलरेडी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल पोल से जो फोकस की डिस्टेंस होती है उसको क्या जा, बोला जाता है फोकल लेंथ बोलते हो आप तो फोकल लेंथ है जिसको स्मॉल एप से आप रिप्रेजेंट करते हो देर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन थ्री क्वांटिटीज किसके किसके बीच यू वी एंड एफ है ना इस तीन के बीच जो है एक रिलेशन है वो रिलेशन क्या है तो ये रिलेशन यहाँ पे मिरर फॉर्मूला के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है वन बाय वी प्लस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ दिस इज कॉल्ड द मिरर फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर सबके लिए ये मिरर फॉर्मूला सेम ही है कि ऐसा नहीं कि कॉन्केव के लिए अलग हो जाएगा और कॉन्वेक्स के लिए अलग हो जाएगा तो यू कैन सी हेयर दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन All situations for all spherical mirrors for all positions of the object चाहे object आपकी focus पे हो चाहे focus के बाहर हो चाहे C पे हो F पे हो या फिर uh, infinity पे ही क्यों ना हो you must use the new Cartesian sign convention while substituting the numerical values for U V F and R in mirror formula for solving the problems okay next is magnification what is magnification to kisi cheez ko kitna bada ya chota kar sakte ho aap wo uska magnification kalayega agar bada kiya to bhi magnification hai chota hua to bhi magnification ke form mein hi aayega to magnification produced by a spherical mirror jab baat spherical mirror ki ki jayegi to concave convex sab cheez usi mein aa jayegi gives the refract uh, relative extent to Which the image of an object is magnified with respect to the object size. It is expressed as the ratio of the height of the image. यहाँ पे आप देखो ये height of the image दिखाया हुआ है height of the image h dash height of the image to the height of the object to the height of the object. इसी दोनों के ratio को क्या बोला जाता है magnification. अगर h जो है यहाँ पे object की height है एच से आप ऑब्जेक्ट की हाइट दिखा रहे हो और एच डेस से इमेज की हाइट दिखा रहे हो तो एच यहाँ पे मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा एच डेस बाय एच क्योंकि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट की रेशियो को ही मैग्निफिकेशन बोला गया है तो एम इक्वल टू 
एच डेस बाय एच ये फॉर्मूला ये सारे फॉर्मूले जो मैं बॉक्स में रख रहा हूँ ये सारे ही फॉर्मूले हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है इसी तरह से नीचे में एक और फॉर्मूला मैं इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे दिखाना चाहूंगा ये फॉर्मूला भी है हमारे पास इसको भी देखते हैं देखिए ये फॉर्मूला क्या कर रहा है कि ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है लेकिन ये V और U के टर्म में आप देख सकते हो द मैग्निफिकेशन M इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट मीन्स U एंड द इमेज डिस्टेंस विच इज V इट कैन बी एक्सप्रेस एज एच डेस बाय एच इक्वल टू माइनस बी बाई यू तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा यहाँ पे H U V और H डेस और M मतलब M ये देखो एम एच डेस एच वी और यू ये सब का रिलेशन यहां पे दिखा रहा है वेयर एम इज द मैग्निफिकेशन एच डेस इज द एच डेस इज द इमेज हाइट ऑफ इमेज एच इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वी इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड यू इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू मे नोट दैट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव ऑब्जेक्ट का हमेशा हाइट पॉजिटिव होगा क्योंकि आप क्या लेते हो हाइट हमेशा ऊपर की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ लेते हो हमेशा हाइट क्या होगा पॉजिटिव में होता है ध्यान रखेंगे ये सब बातों को द ऑब्जेक्ट इज यूजली प्लेस्ड एव द प्रिंसिपल एक्सिस जैसा मैंने अभी बताया डिस्कस किया द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज अगर इमेज वर्चुअल बन रही है तो उसकी इमेज भी ऊपर ही बनेगी नीचे नहीं क्योंकि इमेज जो इरेक्ट होती है ना वही जो इमेज होती है जो इरेक्ट होती है वो वर्चुअल बनाती है तो इसलिए इट इज टू बी टेकन एज निगेटिव फॉर रियल इमेज अगर रियल इमेज बन रहा है तो रियल इमेज इसका मतलब इन्वर्टेड बनेगा इन्वर्टेड बनेगा तो उल्टा बना तो उल्टा बना तो उस केस में क्या होगा निगेटिव ले लेते हो आप एज निगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट द इमेज इज रियल अ पॉजिटिव साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट इमेज इज वर्चुअल देखिए अब मैग्निफिकेशन की क्या क्या वैल्यू है उसके हिसाब से भी ये देखा जा सकता है ठीक है कि पॉजिटिव साइन अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू है तो ये बताता है कि वर्चुअल है और अगर निगेटिव साइन है तो वो बताता है कि इमेज जो है वो रियल है तो रियल और वर्चुअल आप मैग्निफिकेशन को देख के भी आप डिसाइड कर सकते हो 